সৌজন্যে জামান ফাউন্ডেশন এটি নিউজের প্রতিদিনের নিয়মিত বিশেষ আয়োজন শিল্প সাহিত্য ও সেলিব্রিটি শো কবিবাড়ি অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ কবিবাড়িতে যে জন আসে গুণীজন তারাই দেশের অমূল্য মানব ধন কথার গুরুত্বকে অনুধাবন করেই আমাদের এটিএন নিউজ স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন দেশের জীবন্ত কিংবদন্তি চিত্রনায়ক সোহেল রানা অরফে মাসুদ পারভেজ আর অনুষ্ঠানটির নিবেদক জামান ফাউন্ডেশন আর অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করছি আমি আসাদ কাজল পারুজ ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ শুকুর আলহামদুলিল্লাহ এবং আপনাদেরও ধন্যবাদ যে অনুষ্ঠানে যে মুখবন্ধটা শুনলাম আমি তো আসলে ততটা গুণী ব্যক্তি নই যাদের নাম বললেন যে অনেকে কথা শোনা গেল আমি সাধারণ একজন মানুষ সেই হিসেবে আপনার ডেকেছেন আই এম সো থ্যাঙ্কফুল টু ইউ এটা আপনার বিনয় আমার মনে হয় আমি নিজেকে যেটা ভাবে মাপি আমি অন্যরা কীভাবে কে কী ভাবে সেটা আমি আমি যেটা ভাবি আসলে আমি তো তা না আমি বিশ্বাস করি সেটাই যে অন্যেরা আমাকে কি ভাবে আমি সেটাই এই বিষয়ে একটি প্রশ্ন করব বর্তমান যুগের শিল্পীরা হঠাৎ করে জনপ্রিয় হন আবার হঠাৎ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান কিন্তু সোহেল রানা ব্যতিক্রম আপনি জনপ্রিয় ছিলেন এখনও জনপ্রিয় আছেন আপনার এই জনপ্রিয়তার রহস্য কি রহস্য বলা তো মুশকিল এটা তো সৃষ্টিকর্তা এক নম্বর যেটা বলবো আর দু নম্বর হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে পপুলার হওয়া একটা আর একটা হচ্ছে যে শিল্পী হওয়া একটা যারা পপুলার যারা হয় কিছু গানও আছে এরকম কিছুদিন আসে কিছুদিন পরে সেটা হারিয়ে যায় আস্তে আস্তে আবার কিছু জিনিস থাকে সেগুলো হারিয়ে যায় না অনেক মানে সেটা টাইমকে ফেস করে টিকে থাকতে পারে কালের যাত্রায় টিকে থাকে টিকে থাকে সেইগুলোকে হয়তো বলা যেতে পারে এখন আমার মধ্যে তেমন গুণ নাই কিন্তু তারপর মানুষ আমাকে ভালোবাসে এখনও আমাকে ভালোবাসে সেটার জন্যই আমি সবার কাছেই কৃতজ্ঞতাই শুধু জানাতে পারি এর চেয়ে বেশি আমি কিছু বলবো না আমার কোনো রহস্য নেই আপনি রাজনীতির সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে গেলেন রাজনীতি এবং অভিনয় এই দুটো বিশ্ব কি সাংঘর্ষিক আমি রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলাম এইভাবে যে আমি নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে যখন আমি কলেজে ভর্তি হই তখন আমি ছাত্রলীগ করা শুরু করলাম আর কি তখন আসলে রাজনীতিটা ডিভাইড ছিল দুটো ভাগে একটাকে বলা হতো কমিউনিস্ট আর একটাকে বলা হতো রাইটেস্ট আমেরিকানপন্থী তো কমিউনিস্টদের তখন সাধারণভাবে যেটা তখন তার পড়াশোনা অত তো করি নিয়ে তত তো বুঝে না যে এরা আল্লাহ মানে না এরা হলো কমিউনিস্ট আর যারা এটা মানে বড় লোকই করে এরা হলো রাইটিস্ট ওই হিসাবে আমি তখন ছাত্রলীগের মেম্বার হই অ্যান্ড মেম্বার হতে হতে তার পরবর্তী পর্যায়ে ওখানে ছাত্রলীগে আস্তে 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 পড়াশোনাও বাড়তে থাকি পড়াশোনা করতে থাকি সাথে সাথে লেখাপড়াও করতে থাকি খেলাধুলাও করতে থাকি আর অভিনয়ের দিকে আমার কখনোই কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না এটা এটা হচ্ছে সব সবচেয়ে মজার ব্যাপার আর কি মামি সিং গ্রেটার মামি সিং এর আই ওয়াজ দ্য জেনারেল সেক্রেটারি এবং তবে অভিনয়টা তো আপনার গড গিফটেড অবশ্যই ইয়েস এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে আমি ঢাকা যখন আসি তখন ছাত্রলীগের সেন্ট্রাল কমার্স ছাত্রলীগের আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি যখন রাজাক ভাই জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন প্রায়ত রাজাক ভাই তো সেই সময় থেকে আমি ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত সেই হিসাবেই আমি রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তার পরবর্তী পর্যায়ে ইউনিভার্সিটি শেষ হয়ে গেলে পরে আমি ওর 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 এগারো জন তৈরি করি বাংলাদেশের স্বাধীন ছবি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ছবি তো আই ওয়াজ আ প্রডিউসার সেখানে আমি কিন্তু অভিনয় করি না কাজে অভিনয়ের প্রতি আমার কোনো খেয়াল বা টান কখনই ছিল না যতটুকু ছিল সেটা হচ্ছে ছবি দেখতাম খুব বেশি ছবি দেখতাম আর রাজনীতি করতে গিয়ে মার খে খেতেও হয়েছে অনেক সময় দিতেও হয়েছে এইসব কিছু হয়েছে আর কি মাসুদ রান্না করার সময় এসে আমি ওই এই যে পারভিস ভাই চলে আসলাম রাজনীতি বলতে অনেকে মার খাওয়া মার দেওয়া জেলে যাওয়া এগুলোকে উল্লেখ করেন কিন্তু আপনার জীবনে একটি স্মৃতিচারণ করুন এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন 
না এটার মধ্যে এক স্মৃতিচারণ তো একটা নিয়ে সেটা স্মৃতিচারণ করতে গেলে তো টাইম অনেকগুলো লেগে যায় কারণ জেলেও কয়েকবার গেছি মারও কয়েকবার বহুবারই মার মার পড়েছে মাথার মধ্যে এখন পর্যন্ত বোধ হয় সাতটা না আটটা স্টিচ আছে আর কি স্টিচ করা সেরকম মারও খেয়েছি মার দেয়াটা খুব কম হয়েছে কারণ তখন তো আমরা সব আয়ুব খানের আন্ডারে রাজনীতি করেছি তারপরে বঙ্গবন্ধু যখন আসলো তখন তো পাকিস্তান আমরা মুভমেন্ট করেছি কিন্তু উই আর কন্ট্রোলড বাই পাকিস্তান আপনার উপরে দিয়েছেন আপনার আদর্শের উপরে দিয়েছে আমি তো আদর্শের জন্য রাস্তায় নেমেছি কাজেই সেটা আদর্শের উপরে দিয়েছে সেই আদর্শকে যেহেতু আমি ধারণ করছি সেহেতু সেই মাঠটা আমার উপরে পড়েছে ব্যথাটা আমি পেয়েছি রক্ত আমার ঝরেছে আমার মতো হাজার জন বাংলাদেশের হাজার জন রক্ত ঝরেছে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে এসে ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে আরও অনেক লোক যারা আছে তারা ওন্ডেড হয়ে বসে আছে আমার ছোট ভাই আপন ছোট ভাই এখনও ডান হাতে বঙ্গবন্ধু তাকে পাঠিয়েছিল অপারেশন করার জন্য পোল্যান্ডে পাঁচবার হাতের মধ্যে অপারেশন করে এসেছে এখন তো শুধু হাতে লিখতে পারে আর বাম চোখে দেখতে পারে না এখনও দেখতে পারে না একটা এই রাইফেলের বুলেট ছিল তখন যে রাইফেলগুলো ব্যবহার করতে তখন ছিল থ্রি নট থ্রি বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের সম্মানজনক পরিবেশ কতটুকু বজায় আছে বলে আপনি মনে করেন সম্মানজনক পরিবেশটা তো একটা জায়গা থেকে আসে না এটা পরিবেশটা পেতে হলে পরিবেশ যেটা কথাটা উচ্চারণ করলেন আপনি সেটা হচ্ছে পরিবেশ সবাইকে নিয়ে তো পরিবেশ তো বর্তমান বাংলাদেশ সময় যদি বলি তাহলে বর্তমান বর্তমান সময়ের সময়ের পরিবেশ কি আছে দেশের পরিবেশ কি সেটা যেরকম আছে ওরা সেরকমই আছে ওরা তো এলিয়ান না অন্য জায়গা থেকে আসেনি গুটি কয়েক শিল্পী পরিবেশ নষ্ট করছে বলে অভিযোগ শোনা যায় না পরি এটা আমি তো সেটার সাথে একমত নই অনেকে যেমন বলে যে আপনাদের সময় কি আমরা সোনার স্বর্ণালী যুগ স্বর্ণালী যুগ রাইট ইউয়ার স্বর্ণালী যুগ বলতে আমি বলি যে না প্লিজ এই শব্দটা বলবেন না আমরা স্বর্ণালী যুগ বলে আমাদের ছিল না বলা যেন শব্দটা এইভাবে বলেন যেটা স্বর্ণালী যুগ ছিল আমরা স্বর্ণালী ছেলের অভিনয় করেছি দর্শক যারা ছিল তারা স্বর্ণালী দর্শক ছিল মানুষ যারা দেখেছে চতুর্দিকে দেখেছে তারা স্বর্ণালী মানুষ ছিল সারা দেশের মানুষ স্বর্ণালী মানুষ ছিল কাজে সেই কারণের জন্য সেটা স্বর্ণালী যুগ বলা হয় আমি এটা বিশ্বাস করি না চলচ্চিত্র দর্শক কমে যাচ্ছে এই অভিযোগ বহুদিনের সংকট কি দর্শকের নাকি আপনাদের মান সম্পন্ন বা সঠিক পদক্ষেপের মান কিসে নির্ভর করে একটা জিনিসের মান যদি বলা হয় যে ক্যামেরায় এখন শ্যুট করা হচ্ছে এই ক্যামেরা তো আমরা দেখিনি কখনো কাজে মানের দিক থেকে এই ক্যামেরাটা তো অনেক উপরে জি পিছনের লোকটা যারা সেই লোকটা কী রকম সেটা হচ্ছে বড় কথা তো যারা আজকে ফিল্মে কাজ করছে তারা সব টেকনিক্যাল সাইডে তো তারা অনেক ডেভেলপড আমাদের চেয়ে অনেক অনেক ডেভেলপড কাজে আমি তাদের বলবো কী করে যে তারা মান খারাপ কাজে দর্শক আমি যদি বলি তাহলে বলবো যে সেই দর্শক সেই যে সমাজের যে সমাজটাকে আমরা সোনালী সময়ে বলি সেটা এখন হয়তো পিতলের সময় হয়ে এসছে দর্শকরা পিতলের হয়ে গেছে তাদের জন্য সেই ক্যাটাগরি ছবি দেওয়া হচ্ছে একজন শিল্পীর পুরস্কার দাতা ঈশ্বর গড ভগবান আল্লাহ একজন শিল্পী পুরস্কার নিয়ে তো জন্মান আপনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ নানা পুরস্কারে ভূষিত তাহলে আপনার জন্য এই পুরস্কার কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন সত্যি বলবো জীবনের প্রায় শেষ প্রান্ত এসে দাঁড়িয়ে আমি কোনো পুরস্কারকে পুরস্কার হিসেবেই অ্যাকসেপ্টেড করি না জি অ্যাকসেপ্ট করি না বিশেষত সরকারি পুরস্কার যদিও সেখান থেকে আমাকে আজীবন সম্মাননা পদক দেওয়া হয়েছে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নায়কটা কি কি হাবিজাবি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ওটাকে আমার ফর্মালিটিস মনে হয় ওর মধ্যে ভালোবাসা খুঁজে পাই না আমি এবং যেসব ছবিগুলোর মধ্যে যেটার কথা আমি আমাকে একটু একটা মিনিট বেশি কথা বলবো জি সেটা হচ্ছে যে ভাষা আন্দোলনের তো হচ্ছে বীজ সেটা দিয়ে হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের এখন যেখানে সরকারি পুরস্কারগুলো পদকগুলো দেওয়া হয় সেখানে পদকের চিপ প্রধান হচ্ছে মানে বেসরকারি মানে সরকারি সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে এক নম্বরে আছে স্বাধীনতা পদক স্বাধীনতা পদক দু নম্বর হচ্ছে একুশে একুশে পদক আমার তো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যাকসেপ্ট ইট আমার হচ্ছে একুশে পদকটা হবে এক নম্বর কারণ ওটা হচ্ছে আমার বীজ ওটা ছিল বলে ওটা থেকে গাছ হয়েছে বলেই পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা সেই গাছ থেকে গাছটাকে বড় করেছি এটা করেছি তার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি তো বীজটাকে আমি আপনার দু নম্বর রেখে 
আমাকে স্বাধীনতা পদক মানে স্বাধীনতা পদককে দুই নম্বরে করা এটা যখন যারা করেন তারা কোন চিন্তা করে করেছেন আমি জানি না কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয় এটা অনুচিত এটা তাদের কারেকশন করা উচিত আর তার পরবর্তী পর্যায়ে এই অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যায় এই যে পদক বললেন অনেকগুলো পদক পেয়েছি আমি আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ঢুকেছি তখন আমার জন্য আমার ছেলেই ও দেয় লন্ডন থেকে চলে এসেছিলো এবং যখন আমি বারো দিন আইসিইউতে থাকার পরে বাইরে যখন ছিল তখন যখন বাসায় ফিরে গেছি তখন বলছিল যে তুমি ইনফরমেশন মিনিস্ট্রির আন্ডারে না আমি বললাম যে হ্যাঁ তখন তো অনেক তোমাদের ফিল্মের ডিপার্টমেন্টের একটা অন্য লোকজনরাও আছে তো না বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই তুমি এসব জিজ্ঞেস করছো কেন বলছে না কেউ টেলিফোন করেনি তো এই জন্য আমি জানি কোভিডে ভয় পাওয়া গেছে অনেক অনেকে যায়নি কিন্তু একটা লোকের কাছে ট্রিটমেন্ট টেলিফোন করে যেখানে জিজ্ঞেস করা হয় না সেই পুরস্কার কি আমার একটা রুমকে নষ্ট করে রাখা হয়েছে এত পুরস্কার আমার ঘরের মধ্যে ঢোকা এখন আমি পুরস্কার নেই না সম্মান পেয়েছি সেইটুক নিয়েই আমি যে নওয়াজ সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে চাই এবং আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি যখন নামাজ পড়ি তখন এইটাই দোয়া করি যে তুমি বলেছ যে মানুষের সমস্ত ঋণ সমস্ত শোধ করে দিয়ে আসবে তুমি পৃথিবীতে আমি তোমার এই ঋণ শব্দটাকে টাকা পয়সার দিক দিয়ে ঋণ বলতে পারি কিন্তু ভালোবাসার ঋণ তো আমি শোধ করতে পারবো না আমি এই ঋণটা নিয়ে আসবো তোমার কাছে কারণ আমি জানি না যে আমি মারা যাওয়ার পরে আমাকে গোসল করাবে কে আমি জানি না আমার মারা যাওয়ার পরে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে কে কবরে নিয়ে যাবে কে তা আমি তাদের ঋণ শোধ করবো কী করে যারা আসবে সেদিন আসবে চোখে কাঁদবে আমি তাদের ঋণ তো শোধ করতে পারবো না কাজেই সৃষ্টি করতে তোমার কাছে মেয়েকে জীবিত অবস্থায় তোমার কাছে শোধ করে নিয়ে যাচ্ছি আর সবাইকে আমাকে যারা ভালোবাসে তাদের সবাইকে বলবো যে আমি এই ঋণটা তোমাদের শোধ করতে চাই না চাইবো না আমি ঋণ শোধ করব না তোমাকে আমাকে মাফ করে দাও দাও না দিলে আমার কিছু কারণে আমি ঋণ শোধ করব না আমি এই ঋণটুকু নিয়েই আমি মারা যেতে চাই পারাজ ভাই চলচ্চিত্র সোনালী যুগকে অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ প্রসার ও প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে কিন্তু বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে তাহলে কি স্বর্ণালী যুগ পিছিয়ে পড়েছে নাকি আমরা চলচ্চিত্র স্বর্ণালী যুগকে আমরা পিছিয়ে রেখেছি এখন বিদেশে বাইরের কথা ভারতের কথা তুলনা করা হলো আমি যদি বলি আমার এক সার ছিলেন আমি ওনার কাছে পড়িনি কিন্তু ওনার সঙ্গে আসতেন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি তখন ছিল কলেজ তার চিফ ছিলেন উনি প্রিন্সিপাল ছিলেন উনি বলতেন যে তোমরা ত্যাগ করো মলমূত্র আর তোমাদের কালচার হচ্ছে এগ্রিকালচার তো ওই সময় তর্ক করেছি কিন্তু ওই সময় থেকে আমি তার ছাত্র না কিন্তু তারপর থেকে আমি তার মানে তাকে অন্ধ ভক্ত তার ফ্যান কারণ আমি দেখেছি যে মুসলমানদের আমরা যারা আমাদেরকে শাসন করছে এখন তারা সবাই মুসলমান বেশিরভাগই মুসলমান মুসলমানদের কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড খুব বেশি একটা না এরা কালচারকে হিন্দুরা বা মানে বিদে বিদে ওই পার্শ্ববর্তী দেশের লোকজনরা যারা এই কাল এগুলো নিয়ে তারা চর্চা করেছে অনেক বছর আগে থেকে তারা যেভাবে সম্মান করবে বা যেভাবে শ্রদ্ধা করে তাদের শিল্পীদের বা কুশলীদের বা যার কবি সাহিত্যিকদের আমাদের তো সেটা কালচার না আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে করছে সরকার সেটা শুরু করে করছে টাইম লাগে ইট উইল টেক টাইম তখনও তো একটা সময় আশা করতে যেতে পারবো আমরা আশা করে যেতে পারি আমরা যে একটা ভালো সময় আসবে যখন শিল্প সংস্কৃত এই কবি কবি সাহিত্যিক তারা তাদের মূল্য পাবে মূল্যায়ন পাবে তারা তো দাম চায় না তারা তো চায় মূল্য পৃথিবীতে অনেকগুলো কবি আছে যেগুলো কথা আমরা একবার পড়েছি কিন্তু আজও আমাদের মনে আছে মানে ভুলতে পারি না তো সেই লোককাতে তো ভুলে যাবে না সেটা হচ্ছে তার দাম সে কি সৃষ্টি করে গেল আমাদের জন্য ওর বই কত টাকা দেখিয়ে নিচ্ছে সেটা তো বড় কথা না সেটাই আমার আমার কাছে মনে হয় যে পারস ভাই এই যে আপনি শিল্পী সম্মানের কথা বা শিল্পী সম্মানের কথা বলেন আপনার সূত্র ধরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিষয় উদাহরণ হিসাবে টানতে চাই যুক্তরাষ্ট্রে যখন মাইকেল জ্যাকসন মারা যান তখন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার কফিন বক্সটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করেন সে দেশের সম্মান এবং বাংলাদেশের শিল্পী সম্মান আপনি পার্থক্য কি খুঁজে পান 
আপনার কথাই তো উত্তর আছে আমি এটা আর কি এর চেয়ে আর নেগেট করে তো আর কিছু বলা যাবে না এখানে তো মানে মারা গেলে পরে ওই শুধু একটা বড় আর্টিস্টরা মারা গেলে একটা স্ক্রোলিং যায় টেলিভিশনে ব্যাস শেষ হয়ে গেল আর যদি মুক্তিযোদ্ধা দুই একজন যায় কয়েকজন পুলিশ যায় কয়েকটা একটা বোম গুলি ফুটিয়ে চলে আসে ওর মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটও খুব কম পাওয়া যায় খুঁজে না সম্মান আমরা কাউকে দিই না দিই না দিই না তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের সম্মান করতে শিখি নি তো আমরা দেবো কি করি চলচ্চিত্রে কাহিনী বিস্তার আছে কিন্তু নতুনত্ব নেই এই নতুনত্ব বাড়াতে হলে চলচ্চিত্রকার নির্মাতা বা কাহিনীকারদের কি কি চিন্তা করা উচিত এটা ব্যাপার বলে আমি একবার অনেকজনের বকা খেয়েছি বকা মানে ঠিক ওই ইন্ডাইরেক্টলি দূরে কারণ আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ওরা এগারো জন আপনি করলেন তারপরে আর মুক্তিযুদ্ধের ছবি আপনি করলেন না কেন তখন আমি তাদের একটা কথা বলেছিলাম কবি হিসাবে কিন্তু বলছি না আমি যে কবিরা যে দায় দায়িত্ব পালন করেছে বাংলাদেশে একটি কবি যাকে দেখানো যাবে না যে সে মুক্তিযুদ্ধের উপরে একটা কবিতা লেখেনি কিন্তু একটি উপন্যাস কি লিখেছে তারা না যারা উপন্যাসিক আমি এই সম্পূর্ণ রূপে তাদের উপন্যাসিকদের দায়ী করে চলব আমরা দশ বছর আমি প্রায়ত একজন টপ উপন্যাসিক উনি পঁয়ত্রিশ বছর পরে লিখেছেন জ্যোৎস্না জননীর গল্প উনার সাথে যখন আমার বিতর্ক হয় তখন আমি ওনাকে বলেছিলাম যে আপনি পঁয়ত্রিশ বছর লেগে লাগিয়েছেন জ্যোৎস্না জননীর গল্প লিখতে আমাকে আমি তো ছবি বানিয়েছি পঁয়ত্রিশ বছর আগে আপনার ছবি পাবলিশ করতে তো আপনার পয়সাও লাগে না আপনি লিখতে তো আপনি টপ মোস্ট পপুলার হুমায়ুন আহমেদ স্যার তো উনি একটা উপন্যাস এবং তারপরে দুই একটা নাম লেখা যেতে দেখা যেতে পারে আপনি একটা ভালো কথা বলেছেন পারস ভাই যে উপন্যাসিকরা সবাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস লিখেন নাই কিন্তু কবিরা প্রায় প্রত্যেক কবি প্রায় কবি না আমি প্রত্যেকটি কবি আমি কবিতা লিখতে পারি প্রত্যেকটি মুক্তিযুদ্ধ কবি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছে অথবা একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে লিখেছে একমত উপন্যাসিক কয়টা আছে একুশ ফেব্রুয়ারি নিয়ে কয়টা আছে অনৈতিক চলচ্চিত্র আমাদের সমাজের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর বলে আপনি মনে করেন এটা শুধু একটা পার্টকে দোষী করলে তো চলবে না এটার উত্তরটা আমি আগে দিয়েছি জি সমাজটাকে দূষিত করা হয় সমাজটাই ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেছে এবং এই ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাওয়ার পিছনে একজন এই ম্যান্ডেলা বোধে বলেছিলেন এই কথাটা যে একটা জাতিকে যদি ডেস্ট্রয় করে দিতে হয় তার ল্যান্ডকে দখল করার কোনো এখন তো সময় নেই বা বয়স নেই বা ওই অবস্থাও নেই এখন বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয় তাই না তো যে একটা জাতিকে যদি ডেস্ট্রয় করতে হয় তাহলে তার লেখাপড়ার সিস্টেমটাকে ডিস্ট্রয় করে দাও আর তার মধ্যে করাপশন শিক্ষাকে ধ্বংস করে দাও শিক্ষাকে ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দাও আর করাপশনটা ঢুকিয়ে দাও বা শেষ ও যাতে শেষ হয়ে যাবে আমার মাসাল্লাহ সে দুটোই ব্যাপারে মোটামুটি অনেকটা অগ্রসীল কিভাবে বেড়ে উঠলেন কেমন ছিল আপনার শৈশবকাল এবং শিক্ষা জীবন আমাদের সময়টা তো ভালো ছিল একটু শুনব সেই সময়টা আমি বললাম যদি এখন সেটা আমার এবার সবাই বলবে এখন যারা জন্ম নিয়েছে তারাও বলবে তাদের সময়টা ভালো ছিল সময় বিবর্তনে তো চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের কাছে যেগুলো ভালো ছিল সেগুলো সেসব জিনিসগুলো এখন অনেকের ভালো লাগে না আমরা যেটা খাবার খেতে পছন্দ করতাম সেটা এখন খাবার আর চলে না আমরা যে গান শুনতাম পছন্দ করতাম সেই গান এখন আর চলে না সেটার মধ্যে ড্রাম ট্রাম ঢুকে যায় তো সেগুলো অতীত স্মৃতিচারণ করে লাভ নেই তো কোনো সময়ের সাথে সাথে এটাও থাকবে না এটাও সরে যাবে আস্তে আস্তে এটাও থাকবে না এবং কালচার সব সময় বাহতা নদীর মতো এটা এগোতে থাকবে এর মধ্যে থেকে যারা ভালো জিনিসগুলো খারাপ জিনিসগুলো ময়লাগুলো উঠিয়ে ফেলে রেখে আসল নদীটাকে প্রবাহিত দেবে করতে দেবে সমাজ সংস্কার সব কিছু ঠিক হবে আর এডুকেশান সিস্টেমটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত চেঞ্জ না করবে সরকার যতই উন্নতি করুক যত কিছু করুক অনেক উন্নতি করেছে অনেক দিক দিয়ে আমরা অনেক উন্নত উন্নত জাতি অহংকারী জাতি অনেক কিছু বলতে পারবো কিন্তু মানসিকভাবে কিন্তু আমরা ততটা উন্নতি হতে পারিনি কারণ আমরা যে জায়গাটা বেস সেই জায়গাটা এখন পর্যন্ত আমরা ঠিক করতে পারি এক বছর পর পর ই চেঞ্জ করে দেওয়া হয় কি বলে পরীক্ষা তা ছেলে পেলেগুলো তো ওইখান থেকেই আসবে ওরা বড় হয়ে তো বড় হবে তো মানুষ হবে তো স্কুল আর কলেজ স্কুল আর প্রাইমারি স্কুল এখানে টিচার নেই আমি তো সবসময় বলে এসছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারের যে একটা বেতন সেই বেতনটা স্কুলের টিচার এবং এই প্রাইমারি স্কুলের টিচারদের হওয়া উচিত এটা তো হয় না কারণ তখন দেখা যাবে কি যে ওই প্রাইমারি স্কুলের টিচার যদি 
একটা লেকচারের বেতনটা পায় সে তার সমস্ত কিছু দিয়ে বাসায় থাকবে চাকরির জন্য দৌড়াদৌড়ি করবে না রাস্তার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করবে না সে বাসায় সঠিক শিক্ষাটা দিতে পারবে তো সে যে শিক্ষা দিচ্ছে এক টিচারে তিন সাবজেক্টে শিক্ষা দিচ্ছে হয়তো তার এক সাবজেক্টে শিক্ষা দেয় উপায় নেই তো সেই ছেলেগুলো যখন ইউনিভার্সিটিতে আসে আমরা ফট করে বলে ফেলি এখনকার ইউনিভার্সিটিতে তার লেখাপড়া হয় না পাঁচশো ইউনিভার্সিটির মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি নাম আসে না আসবে কোথেকে ছেলেগুলো আসছে কোথেকে ছেলেগুলো তো ওই ছেলে আসছে পড়াশুনো করে তারা এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইংরেজিও পড়তে পারে না বাংলাও বলতে পারে না কোনোটাই কোনোটাই তো তারা আমরা তৈরি করিনি তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি ছয় মাস এক বছর পর পর যদি এডুকেশনের ই বদলে যায় সিলেবাস বদলে যায় ক্যারিকুলাম বদলে যায় কি স্টার্ট করেছে মাঝখানে জি ফোর জি ফাইভ আবার শুনলাম এখন নাকি চেঞ্জ করে আবার করেছে এই পরীক্ষা নাই দুই বছর না তিন বছর পর পর পরীক্ষা কি গিনে পিক নাকি আমি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট আমার মাথায় ঢুকে না দোষগুলো নিয়ে মানুষ আপনার একটি ভালো দিক বলতে হবে একটি মন্দ দিক বলতে হবে মন্দ দিক হচ্ছে এইটা যেটা আমি ইদানিংকালে বের করেছি গত তিন চার ব তিন বছর পর্যন্ত বাসায় যখন একা একা থাকি তখন আমি বের করেছি মানে আমার মনে হয়েছে যে আমাকে আমি বোধ হয় আমার মতো বোধ হয় অনেক দোষ আছে আমি এখনও সেগুলি বের করতে পারিনি একটি দোষ হ্যাঁ অনেকগুলো দোষ আছে একটা দোষ না অনেকগুলো দোষ আছে যে কারণের জন্য আমি পঞ্চাশ বছর ফিল্মের লাইনের সাথে জড়িত বাহান্ন বছর তেপ্পান্ন বছর হবে আমি একজন নায়িকার বাসার অ্যাড্রেস চিনি না আমি একটা নায়কের বাসার অ্যাড্রেস চিনি না তাদের বাসায় আমি যাইনি আমি দুটো নায়িকার বাসায় গেছি দু তিন দিন গেছি আমাকে এখন ছেড়ে দিলে আমি সেখানে যেতে পারব না তো আদান প্রদান ভাবের আদান প্রদান যদি না হয় তার সাথে সহজ সম্পর্ক যদি না হয় তাহলে আমার তো এটা এটা আমার দোষ ছিল হানড্রেড পার্সেন্ট আমি বিশ্বাস করি ওরা মনে করে ওরা বলে যে আপনি আপনাকে দেখলে আমাদের ভয় লাগে তাই আমি বলি কি আমার তো তিনটা চোখ নেই দুটা শিং নেই তো আমাদের ভয় লাগে কেন তার মানে নিশ্চয়ই ওটা আমার এমন কিছু দোষ আছে যে কারণের জন্য আমার কোনো বন্ধু বান্ধব নেই পারস ভাই সফল মানুষ বলতে কি বোঝেন আপনি কি নিজেকে সফল মানুষ বলে দাবি করেন আমি সফল আমি যেটা বুঝি আমি সেটা আমি মানুষ রূপে ছেড়ে দিই মানুষ যদি আমার মারা যাওয়ার পরে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্ম নির্বিশেষে যদি বলে যে লোকটা ভালো ছিল আমি তখন বলবো যে আমি সফল ছিলাম আমার সফলতার আর কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই যে জলে আগুন জলে একজন বিখ্যাত কবির বিখ্যাত কবিতা আপনি একজন শিল্পী আপনার বুকেও কি আগুন জলে ওই লাইনটা পুরো অনেক অনেক দিন ভেবেছি আমি আমাকে ওইভাবে যদি যন্ত্রণা দেয় তাহলে যন্ত্রণা দেয় মধ্যে মধ্যে অনেক কবির অনেক লাইন আমাকে যন্ত্রণা দেয় আমার কষ্ট দেয় কিন্তু আমার ভালো লাগে এটা সুখের কষ্ট আই ওয়ান্ট টু ট্রাই আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এক্সাক্টলি কী বলতে চেয়েছে এর আই আমি এর গভীরে যেতে চাই কষ্ট লাগে যখন বুঝতে পারি না প্রথম ছুটে তারপরে ওই যন্ত্রণাটা কি আমার আনন্দ এবং সেই যে কারণের জন্য আমি তাদেরকে মনে রাখি এবং আমি মনে করি সে সফল যখন সে ওই ওই লাইনটা লেখে ওই রকম লাইন যখন সে লেখে মানুষ তো সব কিছু মনে রাখতে পারে না ব্রেন কি সব মনে রাখতে পারে পারে না সবগুলো কিন্তু টেপ রেকর্ডারের মতো যখন শেষ হয়ে যায় ইরেজ হয়ে যেতে থাকে আবার নতুন টেপ লাগাতে হয় ব্রেনটা অনেকটা সেরকম আমাদের এ টেন নিউজ স্টুডিওতে কবিবাড়ি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি না আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো না আমি কৃতজ্ঞ শব্দটাই আমি এইখানে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক নই বরঞ্চ আমি অনেক কথা বলেছি অনেক হার্ড কিছু শব্দ বলেছি এতে যদি হার্ড হয়ে থাকে আমাদের শিক্ষণীয় ছিল কেউ যদি দুঃখ পেয়ে থাকে মনের মধ্যে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন যারা বাইরে আছেন আর এটিএন আমার নিজস্ব চ্যানেল আর মালিক আমার ভাই একসাথে আমরা পড়াশোনা করেছি তার কাছেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়ে আর পিছনে যারা কাজ করেছে তা এবং যারা আমাকে অনেক এখানে এনেছে আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছে তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা বলছিলাম দেশের জীবন্ত কিংবদন্ত্রী চিত্রনায়ক সোহেল রানা অর্ফে মাসুদ পারভেজের সঙ্গে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আসাদ কাজল আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ